சோழர் வரலாறு மாராசமாணிக்கனார் முதல் பாகம் அத்தியாயம் ஏழு கிமு முதல் நூற்றாண்டு சோழர் இரண்டாம் கரிகாலன் இவன் திருமாவளவன் கரிகார் பெருவளத்தான் முதலிய பல பெயர்களை பெற்றான் இவனது வரலாற்றை விரிவாக அறிவதற்கு சிலப்பதிகாரம் பொருநராற்றுப்படை பட்டினப்பாலை எட்டு தொகையுள் உள்ள சில பாடல்கள் கலிங்கத்து பரணி பெரிய புராணம் ஆகிய அனைத்தும் துணை செய்கின்றன ரேணாண்டு சோழர் முதல் கிபி பதினான்காம் நூற்றாண்டு வரை பொத்தப்பி நெல்லூர் சித்தூர் முதலியவற்றை ஆண்டு வந்த தெலுங்கு சோழரும் தம்மை கரிகாலன் மரபிதர் என கல்வெட்டுகளில் கூறிக்கொண்டு மகிழ்ந்தனர் எனின் இவனது பெருமையை என்ன என்பது கன்னட நாட்டிலும் சிற்றரசர் பலர் தம்மை கரிகாலன் மரபினர் என கூறிக்கொண்டனர் என்பது கல்வெட்டுகளால் அறிய கிடக்கும் அருஞ்செய்தியாகும் பிற்கால சோழராகிய விஜயாலயன் மரபினரும் தன் செப்பு பட்டயங்களிலும் கல்வெட்டுகளிலும் இவனை குறித்து மகிழ்ந்தனர் எனின் இவன் வீரச் செயல்களும் சோழ பேரரசை நிலைநாட்டிய இவனது பெருந்திறமையும் தமிழகத்தில் மறவாது போற்றப்பட்டமையும் அவ்வக்கால புலவர் தத்தம் நூல்களில் அவற்றை குறித்து வந்ததையுமே காரணமாகும் இனி இப்பெருமகன் வரலாற்றை முறைப்படி காண்போம் இளமையும் அரசும் இவன் இளஞ்சே சென்னி என்பவன் மகன் இளஞ்சே சென்னி என்ற பெயரானே இவன் தந்தை முடிபுனைந்து அரசாண்டவன் அல்லன் அரசனுக்கு இளையவன் அரசு பெறாதே காலம் கழித்தவன் என்பது பெறப்படுகிறது இவன் அழுத்தூர் வேல் மகளை மணந்தவன் அப்பெருமாட்டின் நல்லோரையில் கரிகாலனை பெற்றாள் கரிகாலன் வளர்ந்ததை போல வளர்ந்து பல கலைகளும் பயின்று ஒப்பற்ற இளஞ்சிங்கமாக விளங்கினான் அப்பொழுது உரையூரை ஆண்ட இவன் பெரிய தந்தை இறந்தனன் தந்தையும் இறந்தனன் இறந்த அரசன் மைந்தன் பட்டம் பெற முனைந்தனனே அன்றி யாது நடந்ததோ தெரியவில்லை நாட்டிற் குழப்பம் உண்டாயிற்று கரிகாலன் உரையூரிலிருந்து வெளிப்பட்டு பல இடங்களில் அலைந்து திரிந்திருக்கிறான் நாட்டிலிருந்த நல்லறிஞர் பண்டைக்கால வழக்கம் போல கழுமலத்து இருந்த யானையை கட்டவிழ்த்துவிட்டு அரசுக்கு உரியவனை கொண்டு வருமாறு ஏவினான் அந்த யானை பல இடங்களில் அலைந்து திரிந்து கருவூரில் இருந்த கரிகாலனை தன் மீது எடுத்துக்கொண்டு உரையூரை அடைந்தது அது கண்ட பெருமக்கள் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தவராய் கரிகாலனை சோழ அரசன் ஆக்கினர் பின்னர் யாது நடந்தது என்பது விளங்கவில்லை தாயத்தார் இவன் மீது அழுக்காறுற்று இவனை பிடித்து சிறைக்கூடத்தில் அடைத்தனர் அதற்குள்ளேயே இவனை கொன்றுவிட துணிந்த அவர் சிறைக்கூடத்திற்கு எரியூட்டினர் பெரு வீரனாகிய கரிகாலன் எவ்வாறு தப்பி வெளிப்போந்தான் தன் தாய்மாமனான இரும்பிடர் தலையார் என்ற நல்லிசை புலவர் துணை பெற்று மதிர்புறத்தை காவல் செய்து வந்த வாட்படைஞரை புறங்கண்டு தாயத்தாரை ஒழித்து அரசுரிமையை கை கொண்டு அரியணை அமர்ந்தான் இவன் எரிந்து கொண்டிருந்த சிறைக்கூடத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட போது இவன் கால் கரிந்து விட்டதால் கரிகாலன் என பெயர் பெற்றான் என்று சில பழம்பாடல்கள் பகிர்கின்றன இங்கனமாயின் முதற் கரிகாலன் என்பான் கொண்ட பெயருக்கு என்ன காரணம் கூறுவது போர் செயல்கள் இவனுடைய போர் செயல்கள் பொருநராற்று படையிலும் சிலப்பதிகாரத்திலும் நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன இவன் தமிழ்நாட்டை தன் அரசாட்சியில் கொணர அவாவி சேர பாண்டியருடன் போரிட்டான் போர் வெண்ணையில் நடைபெற்றது கரிகாலன் அவ்விருவேந்தரையும் வெண்ணி போரில் அவிய செய்தான் இதனை பொருநராற்று படையில் முடத்தாம கண்ணியார் பாடியுள்ளார் கரிகாலன் பன்றி நாட்டிற்கு சென்றனன் பன்றி நாடு நாகப்பட்டினத்தை தலைநகராக கொண்டு பாண்டிய நாட்டிற்கு வடக்கில் இருப்பது இதில் எயினர் என்ற மரபினர் இருந்தனர் அவருள் நாகர் ஒரு பிரிவினர் அவருள்ளும் ஒளியர் என்னும் உட்பிரிவினரே அரசாளுதற்கு உரியர் ஆதலின் அந்த ஒளி நாகரை கரிகாலன் வெற்றி கொண்டான் பிறகு தென்பாண்டி நாட்டை அடிமைப்படுத்தி மேற்கே சென்றான் கர்கா என்ற பாலக்காடு வேள்நாடு என்கின்ற திருவாங்கூர் குட்டம் என்கின்ற கொச்சி குடம் என்கின்ற தென் மலையாளம் பூழி என்ற வடமலையாளம் ஆகிய பகுதிகளை கொண்ட சேர நாட்டை அடைந்தான் அந்நாடுகளை வென்று கரிகாலன் தன் பேரரசில் சேர்த்துக் கொண்டான் இடைநிலங்களில் வாழ்ந்த பொதுவர் என்பாரை வென்றனன் இருங்கோவேல் முதலிய வேலீரை தனக்கு அடங்கியவர் ஆக்கினன் இங்கனம் தமிழகத்தை அடிமைப்படுத்திய கரிகாலன் அருவா நாட்டை அதாவது தொண்டை நாட்டை கைப்பற்ற எண்ணி வடக்கே சென்றான் அந்நாட்டில் ஓரிடத்தினின்றி கண்டவாறு அலைந்து தெரிந்த குறும்பரை அடக்கி அருவாளரை வென்று தொண்டை நாட்டு இருபத்தி கோட்டங்களிலும் அவர்களை நிலைபெற செய்தான் 
இருபத்தி நான்கு கோட்டங்களிலும் வேளாளர் பலரை குடியேற்றினான் பின்னர் கரிகாலன் மலையமான் நாட்டை அடைந்தான் இது பெண்ணையாற்றங்கரையில் உள்ள திருக்கோவலூரை தலைநகரமாக கொண்டது இதனை ஆண்டவன் மலையமான் இவன் சோழ நாட்சிக்கு உட்பட்டவன் ஆயினான் வேங்கடம் வரை வெற்றி கொண்ட கரிகாலன் வடக்கு நோக்கி பெருஞ்சேனையுடன் புறப்பட்டான் வடுகர் சிற்றரசர் பலரையும் வென்றான் பின்னர் கரிகாலன் நேரே இமயம் வரை சென்று மீண்டான் அப்பொழுது மகத பெருநாடு சுங்கராட்சியிலிருந்து கன்வர் மரபினர் ஆட்சிக்கு மாறிவிட்ட காலமாகும் கிமு எழுபத்தி மூன்றில் வாசுதேவ கண்வன் மகத நாட்டு அரசனானான் அவனுக்கு பின் கண்வர் மூவர் கிமு இருபத்தி எட்டு வரை ஆண்டனர் அதற்கு பிறகே மகத பெரு நாடு ஆந்திர ராட்சிக்கு உட்பட்டது வலியற்ற கண்வர் ஆண்ட காலத்தில்தான் கரிகாலன் வடநாட்டு செலவு ஏற்பட்டதாதல் வேண்டும் அக்காலத்தில் கோசாம்பியை கோநகராக கொண்ட வச்சிர நாடும் உச்சினியை தலைநகராக கொண்ட அவந்தி நாடும் தம்மாட்சி பெற்றிருத்தல் வேண்டும் அதனால் போலும் கரிகாலனை வரவேற்று மகத நாட்டு மன்னன் பட்டி மண்டபம் கொடுத்தான் வச்சிர நாட்டு வேந்தன் கொற்றப்பந்தர் அளித்தான் அவந்தி வேந்தன் தோரண வாயில் வழங்கினான் என்று சிலப்பதிகாரம் செப்புகிறது பின் இரு வேந்தரும் சந்திரகுப்த மோரியன் காலம் முதல் சிற்றரசாகவே அடிமைப்பட்டு ஹர்ஷனுக்கு பின்னும் இருந்து வந்தனர் என்று வரலாறு கூறுதல் நோக்கத்தக்கது இங்கனம் இமயம் வரை இருமாந்து சென்று மீண்ட கரிகாலன் இலங்கை நாட்டின் மீது தன் கருத்தை செலுத்தினான் கப்பற்படை வீரரை அழைத்துக் கொண்டு இலங்கை தீவை அடைந்தான் அதனை வென்று தன் தண்டக தலைவன் ஒருவனை ஆளவிட்டு மீண்டான் மீண்ட போது பன்னீராயிரம் குடிகளை சோன்னாட்டிற்கு கொணர்ந்தான் என்று கலிங்கத்து பரணி கூறுகிறது கூடுரும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதியும் காகந்தி நாடு என்ற கல்வெட்டுகளில் கூறப்படுகின்றன காகந்தி நாடு பற்றிய குறிப்பு பழங்காலத்ததாக கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டில் செய்யப்பட்ட மணிமேகலையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்பகுதிகளை பிற்காலத்தில் ஆண்ட ரேனாண்டு பொத்தப்பி சோழர்கள் தங்களை கரிகாலன் மரபினர் என கல்வெட்டுகளில் குறித்துள்ளனர் காஞ்சி நகரை கரிகாலன் புதுப்பித்தான் தொண்டை மண்டலத்தை காடுகெடுத்து நாடாக்கினான் என்றெல்லாம் கலிங்கத்து பரணி பெரிய புராணம் முதலிய அருந்தமிழ் நூல்கள் அறைகின்றன இவை அனைத்தையும் ஒரு சேர நோக்கி நடுநிலைமையின்றி ஆராயின் கரிகாலன் காலத்து சோழ பெரு நாடு வடபெண்ணையாறு முதல் கண்ணி முனை வரையும் பரவி இருந்தது என்னில் முற்றிலும் பொருத்தமாகும் அரசியல் தொண்டை நாட்டையும் சோழ நாட்டையும் பலப்படுத்திய பெருமை சங்க காலத்தில் கரிகார் சோழருக்கே சாரும் இவன் தான் வென்ற தொண்டை நாட்டை திருத்தினான் காடுகளை வெட்டி மக்கள் உரைத்தற்கேற்ற சிற்றூர்கள் ஆக்கினான் அவர்கள் பயிரிடுதற்கேற்ற விளைநிலங்கள் ஆக்கினான் தொண்டை நாட்டை நான்கு கோட்டங்களாக அமைத்தான் அவையானவை ஆம்பூர் இளங்காடு ஈக்காடு மணவில் ஊற்றுக்காடு எயில் கடிகை கலியூர் களத்தூர் குன்றவட்டானம் சேத்தூர் செங்காண்டு செந்திருக்கை செம்பூர் தாமல் படுவூர் பல்குன்றம் புழல் புலியூர் பையூர் வெண்குன்றம் வேங்கடம் மணவூர் வேலூர் தொண்டை மண்டலத்தின் தலைநகரம் காஞ்சிபுரம் கரிகாலன் அதனை மதிலால் வளைப்பித்து சிறப்பித்தான் அங்கு பலரை குடியேற்றினான் தொண்டை நாட்டை ஆண்டு வருமாறு தன் மரபினன் ஒருவனை விட்டு தன் நாடு மீண்டான் சோழ நாடு என்றும் சோற்றுக்கு பஞ்சமின்றி இருக்க செய்தவன் இவ்வளவனே காவிரியாற்றின் இருமருங்கும் கரையமைக்க முடிவு செய்தான் உடனே காவிரியாறு எந்த எந்த ஊர்வழி செல்கிறதோ அவ்வூர் அரசருக்கெல்லாம் கரை கட்டுமாறு திருமுகம் போக்கினான் அத்துடன் அவரவர் பங்கையும் அளந்து கொடுத்தான் இக்கட்டளைப்படி சிற்றரசர் அனைவரும் இலங்கையிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட ஐம்பதாயிரம் மக்களும் முயன்று கரையமைத்தனர் கரையமைப்பு வேலை முடிந்த பின் கரிகாலன் பற்பல வாய்க்கால்களையும் வடிமதகுகளையும் அமைத்து தண்ணீரை அழிவுறாமல் பாதுகாத்து வேளாண் வாழ்க்கையை விழுமியதாக்கினான் இப்புதிய முயற்சியால் சோநாடு பொன்கொழிக்கும் நாடாயிற்று நாடு வளம் பெற சோழ வல நாடு சோருடைத்து என புலவர் பாராட்டலாயினர் அன்று முதல் கரிகாலன் கரிகார் பெருவளத்தான் எனப்பட்டான் காவிரி யாறு பொன்னி என பெயர் பெற்றது பொன்னி நாட்டை ஆண்டமையால் சோழரும் அது முதல் வளவர் எனப்பட்டனர் இவன் காவிரி ஆற்றை ஒழுங்குபடுத்தியதன்றி பல குளங்களை 
புதியனவாக எடுப்பித்தான் கோவில்களை கட்டினான் கோட்டை கொத்தளங்களை ஆங்காங்கு அமைத்தான் என்று பட்டின பாலை பகர்கின்றது இவனது தலைநகரமான பூம்புகாரில் கடற்கரை ஓரம் வாணிபத்தின் பொருட்டு சோனகர் சீனர் சாவகர் முதலிய பல நாட்டாரும் விடுதிகளை அமைத்துக் கொண்டு வாழ்ந்தனர் அவர்களுடன் உள்நாட்டு மக்களும் கலந்து உறவாடினர் இரு திறத்தாரும் மனமொத்த வாழ்க்கை நடத்தினர் பௌத்த சமண வைதிக சமய மக்களும் பண்டை தமிழரோடு அமைதியுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வந்தனர் இதற்கென்ன காரணம் கரிகாலனது செங்கோர் சிறப்புடைய அரசியலே அன்றோ கரிகாலனிடம் ஒரு கால் முதியவர் இருவர் முறைவேண்டி வந்தனராம் அவர் இவனது இளமை தோற்றத்தை கண்டு ஐயுற்றனராம் அகது உணர்ந்த இவன் முதியவன் வேடம் கொண்டு வழக்கை கேட்டு நேரிய தீர்ப்பு கூறினானாம் அம் முதியவர் மனம் கழிப்புற்றனர் உடனே அவன் தன் பொய் வேடத்தை அவர் முன் நீக்க அவர்கள் இவனது பேராற்றலை கண்டு வியந்தனர் அதே சமயம் இவனது திறமையை ஐயமுற்றமைக்கு நானினராம் இச்செய்தி பழமொழி முதலிய நூல்களில் குறிக்க பெற்றுள்ளது கடல் வாணிகம் இம்மன்னன் காலத்தில் கடல் வாணிகம் சிறப்புற நடந்து வந்தது எனலாம் பூம்புகார் பட்டினத்தை வளப்படுத்திய பெருமை இவனை சார்ந்ததே ஆகும் அந்நகரில் பலபாடை மக்கள் கடல் வாணிகத்தின் பொருட்டு தங்கியிருந்தனர் என்பதை நோக்க கடல் வாணிகம் உயர்ந்த முறையில் நடைபெற்றதை நன்கு உணரலாம் புகார் நகரம் காவிரி கடலோடு கலக்கும் இடத்தில் அமைந்தது காவிரியின் இருமருங்கும் பூம்புகார் அமைந்திருந்தது அவ்வாற்றில் மரக்கலங்கள் சென்று மீளத்தக்கவாறு ஆழ்ந்து அகன்ற துறைமுகம் இருந்தது கடற்கரை ஓரம் கலங்கரை விளக்கம் இருந்தது இறக்குமதியாகும் பண்டங்களை தீர்வை வரையறுத்து கடமை கொள்ளும் ஆயத்துறைகள் இருந்தன பிறகு அப்பண்டங்களுக்கு சோழனது புலி இலச்சனை இட்டு அவற்றை இட்டு வைக்கும் பண்டசாலைகள் இருந்தன கிடங்குகள் உயர்ந்த மேடைகள் கூட இருந்தன இறக்குமதியான பொருள்களுக்கு கணக்கில்லை அவற்றின் விவரம் யாவும் பட்டின பாலை சிலப்பதிகாரம் ஊர்கான் காதை உரை இவற்றில் கண்டு தெளிக இக்குறிப்புகள் அனைத்துடனும் கீழ்கரை ஓரம் கிடைத்துள்ள ரோம நாணயங்களையும் சாதவாகனார் நாணயங்களையும் நோக்க வெளிநாட்டு உள்நாட்டு வாணிகம் நடந்து வந்த உயர்நிலையை நன்கு உணரலாம் சுருங்கி கூறின் கரிகார் பெருவளத்தானது காலம் பொற்கால ஆட்சி என்றே கூறலாம் செந்தமிழ் வளர்ச்சி இச்செங்கோல் வேந்தர் ஆட்சியில் தமிழ் மொழி செம்மையுறவை வளர்ச்சி பெற்றது என்பது கூற வேண்டுமோ இவனது தாய் மாமனான இரும்பிடர் தலையாரை பெருந்தமிழ் புலவர் அவரார் பாதுகாப்பு பெற்ற இவனும் சிறந்த தமிழறிவு வாய்க்க பெற்றிருந்தான் என்பதில் வியப்பில்லை இவனை பாராட்டிய புலவர் பலர் ஆவர் அவருள் இவனை பட்டின பாலையார் புகழ்ந்து பாராட்டிய பெரும் புலவர் உருத்திரன் கண்ணனார் என்பவர் இவன் அவருக்கு பதினாறு லட்சம் பொன் பரிசளித்தான் என்பர் பட்டின பாலை படித்து இன்புறத்தக்க அழகிய நூலாகும் இவன் மீது பாடப்பெற்ற மற்றொரு பெரிய பாட்டு பொருணராற்றுப்படை என்பது அதனை பாடியவர் முடத்தாம கண்ணியார் என்பவர் அப்பாவில் இவனுடைய போர் செயல்கள் குணாதிசயங்கள் இன்ன பிறவும் செவ்வனே விளக்க பெற்றுள்ளன இவன் வரலாற்றை அறிய அது பெருந்துணை செய்வதாகும் இவனை பாடிய பிற புலவருள் காவிரி பூம்பட்டனத்து காரி கண்ணனார் என்பவர் ஒருவர் இவர் கரிகாலன் தன் நண்பனான பாண்டியன் வெள்ளி அம்பலத்துஞ்சிய பெருவழுதியுடன் இருந்த மகிழ்ச்சி மிக்க நேரத்தில் சந்தித்து இருவரையும் பலப்பட பாராட்டி பாடியுள்ளார் கரிகாலனை பாடிய மற்றொரு புலவர் மருத்துவன் தாமோதரனர் என்பவர் இக்கரிகாலனை பாடிய மற்றொரு புலவர் கோநாட்டு எரிச்சலூர் மாடலன் மதுரை குமரனார் என்பவர் இவர் சென்றவுடன் கரிகாலன் பரிசல் தரவில்லை எக்காரணம் பற்றியோ காலம் தாழ்த்தினான் அப்பொழுது புலவர் வருந்தி ஒரு பாட்டை பாடினார் அதன் அகத்து கரிகாலன் சிறப்பை பொதுமுறையிலே வைத்துக் கூறியிருத்தல் கவனித்தற்குரியது இக்கரிகாலனை பிற்காலத்தில் பாடிய புலவர் பலர் ஆவர் அவர்கள் பரணர் நக்கீரர் இளங்கோவடிகள் செயங்கொண்டார் சேக்கிழார் முதலியோர் ஆவர் இவன் காலத்தில் தமிழ் மொழி சிறந்த நிலையில் இருந்தது என்பது சங்க நூல்களை கொண்டு நன்கறிய கிடைக்கிறது இவன் புலவர் தம் கல்வி திறத்தை சீர்தூக்கி பட்டி மண்டபத்தையும் நல்லாசிரியர் ஒருங்கிருந்து ஆராய்ச்சி செய்யத்தக்க கலை கழகங்களையும் 
அமைத்த அறிஞனாவான் இப்பெருந்தகையாளன் புலவர்களை நன்கு வரவேற்று வேண்டிய நல்கி தனக்கு அவர் மாட்டுள்ள ஆர்வ மிகுதியால் அவர் பின் ஏழடி நடந்து மேலும் கட்டுப்பாடு உடையவனாக இருந்தான் வடப்பெண்ணையாறு முதல் குமரி முனை வரைப்பட்ட பெரு நாட்டை தன் ஒரு குடைக்கீழ் வைத்தாண்ட கரிகார் சோழன் புலவர் பின் ஏழடி நடந்து சென்று மீளும் பழக்கமுடையவனாக இருந்தான் எனின் இப்பெருமகனது பெருந்தன்மையையும் தமிழ் புலவர் மாட்டு இவன் வைத்திருந்த பெருமதிப்பையும் சிறப்பாக தன் தாய்மொழி வளர்ச்சியில் இவனுக்கிருந்த தனிப்பற்றையும் என்னென்ன புகழ்வது இத்தகைய தமிழ் பேரரசர் அரும்பாடு பட்டு வளர்த்த சங்க தமிழால் நாம் இன்று தமிழர் என தருக்குட நிற்கின்றோம் என்னல் மிகையாகுமோ கரிகாலன் காலம் செழித்த காலமாதலின் பல கலைகளும் ஓங்கி வளர்ச்சியுற்றன என்பதில் ஐயமில்லை இசை நாடகம் முதலின வளர்ந்தோங்கின என்பது பொதுவாக சங்க நூல்களை காணும் போது நன்கு அறியலாம் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டில் மாதவி நடித்த போது இருந்த பல்வகை ஆசிரியர்கள் கருவிகள் நடிப்பு முறைகள் இன்ன பிறவும் கரிகாலன் காலத்தில் நன்னிலையில் இருந்தன என்பதில் ஐயமுண்டோ சமயம் கரிகாலன் காலத்தில் சோழ நாட்டில் பல சமயங்கள் இருந்தன கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டில் அசோகன் வேண்டுகோட்படி தமிழரசர் பௌத்த சமய பிரச்சாரத்திற்கு நாட்டில் இடம் தந்தனர் அன்று முதல் சேர சோழ பாண்டிய நாடுகளில் பௌத்த பள்ளிகளும் விகாரங்களும் பெருகின கரிகாலன் காலத்தில் காவிரி பூம்பட்டினத்தில் இந்திர விகாரம் இருந்திருத்தல் வேண்டும் இங்கனமே சமண பள்ளிகளும் இருந்திருத்தல் வேண்டும் வேதியர் வடநூல் முறைப்படி வேள்விகள் செய்து வந்தனர் இவரன்றி வாணிகத்தின் பொருட்டு சோனாடு புக்க பல நாட்டு மக்கள் கொண்டிருந்த சமயங்கள் பலவாகும் இங்கனம் பற்பல சமயத்தவர் சோநாட்டில் இருந்தாலும் அவர் அனைவரும் ஒரு தாய் என்ற மக்களைப் போல கரிகாலன் ஆட்சியில் கலந்து உறைந்தனர் அரசனும் எல்லா சமயத்தவரையும் மதித்து நடந்து வந்தான் கரிகாலன் தனக்கென கொண்டிருந்த சமயம் சைவமாகும் இவன் காஞ்சி நகரில் உள்ள பண்டை கோவிலாகிய ஏகம்பவானர் திருக்கோவில் திருப்பணி செய்து வழிபட்டான் இவனது திருத்தொண்டினை சைவ சமய குரவரும் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டினரும் ஆகிய திருஞான சம்பந்தர் தமது தேவார பதிகத்தில் சிறப்பித்து பாடியுள்ளார் விண்ணுளார் மறைகள் வேதம் விரித்தோதுவார் கண்ணுளார் கழலின் செல்வார் கரிகாலனை நன்னுவார் எழில் கொல கச்சி நகர் ஏகம்பத்து அண்ணலார் ஆடுகின்ற அலங்காரமே இவனது உருவச்சிலை ஏகாம்பரநாதர் கோவிலில் இருக்கிறது இவன் வைதிக வேள்விகளையும் செய்தவனாவான் இவனது அணிமிக்க கோணகரான காவிரி பூம்பட்டினத்தில் பல கோவில்கள் இருந்தன என்பது அறிய கிடைக்கிறது பிற அரசர்கள் அக்காலத்து பாண்டியன் வெள்ளியம்பலத்துஞ்சிய பெருவழுதியாவன் சேர அரசன் சேரமான் குடக்கோல் சேரல் இருமுறை என்பவன் சிற்றரசர் ஏனாதி திருக்கிள்ளி ஈர்ந்தூர்கிறான் தோயன்மாறன் சோழிய ஏனாதி திருக்குட்டுவன் கரிகாலனிடம் தோற்ற இருங்கோவேல் முதலியோர் ஆவர் அரச குடும்பம் கரிகால் வளவன் தந்தை இளஞ்சே சென்னி தாய் அழுந்தூர் வேல்மகள் என்பது முன்பே கூறப்பட்டது இவன் நாங்கூர் அதாவது சீகாளி தாலுகா வேல்மகளை மணந்து கொண்டான் இவளன்றி வேறு மனைவியர் சிலரும் இருந்தனர் ஆதி மந்தியார் என்ற மகளும் இருந்தனர் இக்கூற்று ஆராய்ச்சிக்கு உரியது கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட நூற்றாண்டில் சோழ பேரரசை ஏற்படுத்தி ஒரு குடைக்கேள் வைத்தாண்ட கரிகார் பெருவளத்தான் இறுதியில் குராப்பள்ளி என்ற இடத்தில் உலக வாழ்வை நீத்தான் என்பது தெரிகிறது குராப்பள்ளி என்பது குராமரத்தை தலமரமாக கொண்ட திருவிடை சிவத்தலமாகும் என்பது கருதப்படுகிறது அடுத்த காணொலியில் கரிகாலனின் மகன் சோழன் நலங்கில்லையை பற்றி காண்போம் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம்